ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லைவில் இருக்கோம் ஸோ நம்ம லைவுக்கு வரவங்க நம்மளோட வாய்ஸ் எப்பயும் போல் கேட்குதான்னு சொல்லுங்கள் என்னோடய வாய்ஸ் வந்து கரெக்டாக கேட்குதான்னு சொல்லுங்கள் கிளியராக கேட்குதா எப்பயும் போல் நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பிகாஸ் இன்றைக்கி வந்து நான் கொஞ்சம் மெத்தட்ஸ் வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்காக ஸோ என்ன மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரட்டும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன் வரட்டும் லைவ் வரட்டும் ஸோ வந்தோடனே நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ யார் லைவில் பார்த்துட்டுக்கிறீங்களோ என்னோடய வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் ஸோ நான் எப்பயும் போல் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா உடனே வந்து வர முடியாது ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சி நான் இப்போ ஜென்ரலாக நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இன்னும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே ஆன்லைனுக்கு வரல வராங்க அப்படின்னா அப்படியே அவங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டோம் உங்களோட அவங்களோட டவுட்ஸ் எதை வச்சுருக்குறாங்கன்னு கேட்கட்டும் ஸோ ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க யாருன்னு தெரியல Thank you. 
ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆறு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ லைவில் யாருமே இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நான் நம்மளோட லைவ் வந்து முடிச்சுக்கிறேன் நடுவில் வந்து வரவங்க வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் எதாச்சும் தான் கேட்டுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டைம் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக நம்ம அதனால் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்மளோட லைவை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோஸ் வந்து ஒரு ரெகுலராக போடாமல் இருந்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த வீக்லேருந்து நம்மளோட வீடியோஸ் கொஞ்சம் ரெகுலராக நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் பிகாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வெனஸ்டே அன்றைக்கி கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் நான் ஃப்ரீ ஆகிடுவேன் பிகாஸ் மேபி நாளையிலேருந்து ஃப்ரீ ஆகிடுவேன் நமக்கு வந்து நாளையிலேருந்து நமக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்து நம்மளோட தகவல்களில் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிட்ருக்கோம் ஸோ நாளையிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அமேசான் அப்ளியேட்டட் வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் நான் வந்து போட போகிறேன் அந்த ஜேர்னி வீடியோ இருக்குது ஸோ அதை அதோட கண்டினியூட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் எடுத்து வச்ச மெத்தட்ஸ்லாம் நான் வீடியோ போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் முடிஞ்சால் எல்லா வீடியோஸையும் எடிட் பண்ணி ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரெண்டு என்னால் போட முடிஞ்சால் நான் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்கேன் நிறைய வீடியோஸ் வந்து ரெக்கார்ட் மட்டும் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்று நான் வந்து எடிட் பண்ணல ஸோ எடிட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து போடணும் அது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் போடணும் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி மெத்தட்ஸில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் அது இல்லாமல் ஒரு ஒர்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ட தனியாக வந்து ஸ்கைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரூப் ஒன்று மேக் பண்ணி நம்ம வந்து உங்களுக்கு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் ஏ டு இசட் வரைக்கும் எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸ்கைப்பில் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு நூறு பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் டைமில் நான் ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியும் நூறு பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் அதர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் ஒரு பேட்ச் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா எனக்கு வந்து அவங்க கேட்குறதுக்கு வந்து ரீப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ யாருக்கு வந்து நான் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்கைப்பில் வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம் பட் வந்து அவங்க வந்து வரமாட்டாங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள்ஸ் யார் யார் இருக்கீங்களோ அந்த ஃபிஃப்டி பீப்புள்ஸ் யார் இருக்கீங்களோ அவங்கள ஒரு பேட்சாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்கேன் ஸோ அந்த பேட்சில் வந்து நான் என்னென்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அதுக்காக நான் எந்த ஒரு சார்ஜஸும் பண்ண போகிறதில்ல டெய்லி ஹாஃப் அன் ஹவர் அதாவது ஒன் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கில் வந்து நான் என்னென்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் வந்து எப்படி வந்து நம்ம பண்ணணும் ஒவ்வொரு சோசியல் மீடியாவும் நம்ம வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் அதில் வந்து டீச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கான இது வந்து நான் உங்கள்கிட்ட நான் இன்றைக்கி லைவில் கேட்டுட்டு தான் நான் அதுக்கான இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த ஒரு மந்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த வீக்லேருந்து நான் வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சிடுவேன் ஸோ போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு வீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கிற மெத்தட்ஸ் வீடியோஸ்லாம் இருக்குன்னு மெத்தட் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நான் ரெக்கார்ட் பண்ண வரைக்குமே நான் எழுதி வச்சுருக்க நிறைய மெத்தட்ஸ் எழுதி வச்சுருக்கேன் நான் வீடியோ போடணும் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நான் வீடியோஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேலு மேபி நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து அதாவது பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து நான் இந்த இதை வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ செமினார் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணுற மாதிரி அதாவது சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங்னா என்ன எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி எஸ்இஓ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் அதாவது கிளைண்ட் அப்ரோச் எப்படி பண்ணணும் நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கைப் கிளாஸில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பற்றி தெரியணும் நான் வந்து ஒரு சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டர் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிஜமாலுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு வந்து இதுக்காகவே நான் ஒர
ஃபுல்லாக வந்து லைவ் செஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே லைவில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் அவுட் செஷன் மாதிரி இருக்கும் நான் கொடுத்துருவேன் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு செ ஒரு இதில் போய் படித்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெப்யூட்டர் சென்டரில் போய் படித்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கும் அதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது நம்ம வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லெசனாக நடத்த போகிறேன் ஸோ எஸ்சிஓ பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து பெரிய டாபிக் நம்ம முதல்ல சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பெரிய டாபிக் தான் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முடித்து நம்மளோட குரூப்பை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம குரூப் ஃபார்மேஷன் வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நம்மளோட ஆக்டிவ்னஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு இந்த ஒரு மாதம் வந்து நான் எந்த ஒரு வீடியோஸும் போடாத ஆக்டிவ்னஸ் ரொம்பவே கம்மி ஆகிடுச்சு என்னென்ன பண்ணுறாங்க நம்மளோட நம்மளோட மெம்பர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டஃப்பாக இருக்காங்க அவங்க வந்து சீக்கிரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் வந்து அவங்க நல்லா சைன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடது ஏன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு புரிஞ்சதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அதுவும் தமிழில் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் நம்மளோட இதில் வந்து கம்யூனிட்டி வந்து நான் நல்லா ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இப்போ இதில் வந்து வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இந்த வீக்கில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த வீக்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலரான வீடியோஸ் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கூட உங்களுக்கு வீடியோஸ் வரும் ஸோ அந்தளவு கூட நான் வீடியோஸ் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு எங்கிட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் நிறையா இருக்குது நான் அது எல்லாமே நான் இன்னும் ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோஸே நான் ஒன்று எடிட் பண்ண வச்சுருக்கேன் ஸோ அது எல்லாமே முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீக் இந்த மந்த் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து பார்த்திங்கனா வீடியோஸ் மட்டும் போட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி வீடியோஸ் பக்கமாக வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ அந்தளவுக்கு வீடியோஸ் வந்து என்கிட்ட வந்து மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வீடியோஸாக போடணும் அது இல்லாமல் அமேசான் அப்ளியேட்டே இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஏதோ பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணுறவங்க மேக்ஸிமம் என்கிட்ட வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணுறேன் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணுங்கள் ஆனால் பண்ணுறதுக்கு பார்ட் டைமுக்கும் வந்து ஜாப் தான் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா எட்டாயிரரூவா போய் ஒரு கம்பெனியில் போய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இதில் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஏழாயிரம் ரூபாய் நான் தான் சொல்கிறேன்ல ரொம்ப ஈஸியான இது நீங்கள் வந்து ஏன் பண்ணிட்டு போகலாம் ஆனால் வந்து இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பென்ஸு அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது நீங்கள்லாம் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்து இதில் ஏர்ன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சோசியல் மீடியா வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் தான் அப்புறமேல் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸாக இருக்கிறனால நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க தேங்க்யூ ஹலோ நண்பா கிரியேட்டிவ் ஸ்டூடியோ ஹலோ ஹலோ ப்ரோ ஹலோ ப்ரோ ப்ரோ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோ அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் சேனலில் வந்து சேட் பண்ணி விடுங்க அதாவது ஷேர் பண்ணி விடுங்க லிங்க்கை லைவ் வீடியோ லிங்க்கை பிகாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஷேர் பண்ண முடியல நான் இந்த மாதிரி லைவில் ஏழு மணிக்கு வரணும் கூட சொல்லலை ஸோ உங்களால் முடிஞ்சால் எனக்காக இந்த ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோ வந்து நம்மளோட குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய பேர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தேங்க்யூ ப்ரோ ஸோ ஏன் என்ன என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம நானும் ஆக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட மெம்பர்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ நிறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் பற்றி நிறையாவே தெரியாமல் இருக்காங்க ஆன்லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே என்னமோ பார்ட் டைம் ஜாப் பார்ட் டைம் ஆன்லைனில் பார்ட் டைம் ஜாப் கிடைக்குமான்னு தான் எங்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எனக்கு கிடைக்கிற மெயில்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ஆன்லைனில் பார்ட் டைம் ஜாப் வேணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இன்னொரு இன்னொரு வகையில் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு
பிகாஸ் என் தேஸ் ஃபோன் வந்து மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிப்போச்சு இல்லைனா கூட நானே ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் நான் வரத்துக்கு முன்னாடி எப்பயுமே நான் வந்து அதில் வந்து செவன் ஓ கிளாக் லைவ்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ பட் அதனால் இன்னைக்கு சொல்ல முடியல ஆக்சுவலாக அது இன்னொரு மொபைலில் நான் வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மொபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு மொபைல் ஸோ இந்த மொபைல் வந்து நான் வீடியோ போகிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் வாங்கியிருக்கேன் அதனால் இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ என்ன இப்போ தான் வாங்கி ஒரு ஒன் மந்த் ஆகுது ஒன் ஆர் டூ மந்த் ஆகுது நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அதுதான் சொன்ன மாதிரி இப்போது இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கேன்னா ஏன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் இருக்காங்க ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தோணுது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்ல கிடையாது ஒரு மெத்தட்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த மெத்தட்ஸை வந்து அவங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் பாருங்கள் கிரியேட்டிவ் ஸ்டூடியோ கேட்டிருக்காரு விஏ ஹையர் பண்ணுறதை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் ஹையர் பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம முதல்ல வந்து நம்ம ஒர்க்கை வந்து பார்ட்டிசன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம காலேஜ் டேஸில் படித்த மாதிரி தான் இல்லை ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி கிடையாது <laughs> நம்மகிட்ட எதுமே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து சிபிஐ மார்க்கெட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் நினச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் பவுண்டியில் நம்ம வந்து நாட் ஓன்லி மேக்ஸ் பவுண்டி நீங்கள் மேக்ஸ் பவுண்டி இல்லாமல் வேறு ஏதோ சிபிஐ நெட்ஒர்க் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க ஆஃபர் வேலட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஆஃபர் வேலட்டில் கூட நீங்கள் போயிட்டு எந்த சிபிஐ நெட்ஒர்க் நீங்கள் உங்களால் எந்த எந்த ஒரு நிச்சயம் வந்து எடுத்து நீங்கள் வந்து ப்ரமோட் பண்ண முடியுமோ அந்த நிச்சயம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இட் மே பி எனி திங் ஹெல்த்தாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்னஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா பியூட்டியாக இருக்கலாம் ஸோ இட் மே பி எனி திங் இட்ஸ் யுவர் ஹெல்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட சாய்ஸ்க்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து மேக்ஸ் பவுண்டி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ முதல்ல நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன் நான் சிபிஏ டிசை நான் சிபிஐ பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ஒரு வெப்சைட் தேவைப்படுது ஸோ அந்த வெப்சைட் வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வெப்சைட் டிசைன் தெரியல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து நிறையா வெப் டிசைனர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெப்சைட் வேணும் ஸோ நம்மளோட டிசைன் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேணும் ஸோ நான் வந்து அதில் நான் வந்து நிறையா வந்து போஸ்ட் போட போகிறேன் நான் நிறையா வந்து என்னோடய ப்ராடக்டை ப்ரமோட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாம் வந்து சிபிஐ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறது இல்லை நம்மளோட நம்மளோட என்ன சொல்கிறதா மெயின் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஹைட் பண்ணுறோம் ஸோ நான் வந்து சிபிஐ தான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஹைட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து என்னோட ப்ராடக்ட் என்னோட சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம அவங்ககிட்ட சொல்ல போகிறோம் ஸோ என்னோட சர்வீஸை வந்து நான் வந்து சர்வீஸ் ஆர் ப்ராடக்டை வந்து நான் ப்ரமோட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் வேணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நிறைய வெப்சைட் கன்சல்டண்ட்டை நான் வந்து டிசைனர் கன்சல்டன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ கன்சல்டன்ட் பண்ணுறப்ப அவங்க வந்து ஒரு ஐடியாஸ் கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாமளே வந்து டிசைன் பண்ண முடியும் இல்லை நான் வந்து ஃப்ரீ ப்ளாக் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளாகர் யூஸ் பண்ணலாம் வேர்ட் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டம்ளர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் வெப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து போட்டு இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதில் இருந்த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் வந்து நம்ம ப்ரமோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து போஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு போஸ்ட் டிசைன் பண்ணி அதுக்கான அஃப்ளியேட் லிங்க் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் ஒரு வெப்சைட்டை ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எடுத்தோன்னா நம்ம வந்து எஸ்இஓ பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ செகண்டரியாக நம்ம எஸ்இஓ வச்சுக்கிட்டு எஸ்இஓ பண்ண போகிறோம் பட் வந்து செகண்டரியாக வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எது நம்ம நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஆர் சீரீஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிட்னஸ் குக்கிங் அப்புறமேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்ட்ரெஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகும் அதனால் நம்மளோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஆர் சர்வீசஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம
காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஹையர் பண்ணுங்கள் இதுதான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நீ அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா என்னோட நான் இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் கொடுத்துருவேன் ஸோ இந்த மாதிரி லிங்க் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதாவது விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டானா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை எடுக்கிறீங்க எடுத்து அதை வந்து டிசைன் பண்ணுறீங்க டிசைன் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்விட்டர்னா ட்விட்டர் போஸ்ட் வந்து ஷெடியூல் பண்ணுறீங்க பின்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஷெடியூல் பண்ணுறீங்க எல்லா போஸ்ட்டுமே நீங்கள் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்றோம் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது நம்ம சிபிஐ தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து ப்ரோ லெவல் விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் இருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து ஹையர் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்க வந்து நமக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து பேமெண்ட் அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ இப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறீங்க உங்களோட டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா டிவைட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க அதனால் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்றைக்கு போஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கி டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் டூ ஹவர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறேன் அதில் அதில் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் பண்ண சொல்லுங்கள் ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் பண்ண சொன்னால் போதும் ஸோ அந்த ஃபைவ் டேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நமக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ மந்த்லி மந்த்லி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எவ்வளோவோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் வந்து நீங்க சென்ட் பண்ணிடலாம் சோ இப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட் வந்து ஹையர் பண்ணும் அந்த விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்மள எஸ்இஓ நாலேஜ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் நாலேஜ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் சா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசைனிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சோசியல் மீடியாஸும் அவங்க வந்து ஒர்க் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ட்ரைனிங் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒன்றுமே தெரியாதவங்களை வந்து நம்ம ஹையர் பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லா ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது நடக்காத விஷயம் நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்கில்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து டிவைட் பண்ணும் ஸோ இந்த வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை பண்ணுங்க இந்த வீக் நீங்கள் இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட்டுக்கிட்ட நம்ம வந்து ஒர்க் வாங்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒர்க் கொடுக்குறீங்க அந்த டூ ஹவர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஃபிட் ஆகணும் உங்களுக்கு சும்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் ஒர்க்குக்கு வந்து நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி அவங்களும் ஜென்யூனாக இருக்கணும் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்கேயுமே வேறு எங்கேயாச்சும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து யாராச்சும் ஹையர் பண்ணுற அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு இரநூறுபா கொடுக்குறனு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு நாளைக்கு ஆயிரரூபா ஆச்சு ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு நானூறு நாலாயிரரூபா ஆச்சு அவங்களுக்கு ஸோ ஒரு அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு நாலாயிரரூபா ஆச்சு ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க எப்போ வேணாலும் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்க வந்து டூ ஹவர்ஸ் மட்டும் டெய்லியும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாவே ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் உங்களோட உங்களோட விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டை வந்து ஹையர் பண்ணுறப்ப முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்கில்ஸ் என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் உங்களோட ரேட்டு கொடுக்கணும் ஸோ ஹவர்லி பேஸ்டாக இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி பேஸ்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் வந்து ஹையர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை அதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அப்ராட் கம்பெனி க கண்ட்ரிஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் யூகே இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்கள வந்து இந்த ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணி ஒம்பது மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது மணிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதாவது நைட்டு ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்தியன் கம்பெனியில் இந்தியாவில் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்னிங் டைம்லேருந்து ஈவினிங் டைமுக்குள்ளே எப்போ வேணாலும் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதர் ஹெல்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இதுதான் பெஸ்ட்டான இருக்கும் அவங்ககிட்ட டைம் வந்து கரெக்டாக நம்ம அவங்க வந்து சொல்லிடணும் ஸோ இந்த டைமில் இந்த டைம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது சப்போஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பண்ணி முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அடுத்து நம்ம எஸ்இஓ ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த எஸ்இஓ ட்ரைனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கிட்ட நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் ட்ரைனிங் எஸ்இஓ ட்ரைனிங் எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேலு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வேறு யாருக்கு வச்சு நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சர்ச் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அப்படி சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்ப நாம் அதுக்காக கவலைப்பட தேவை கிடையாது ஏன்னா அவங்க நமக்காக மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது அப்போ நமக்கு ஒரு வேலை தெரியுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் மட்டும் பண்ணணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு மட்டும் பண்ணி கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸை வச்சு நீங்கள் வந்து வெளியில் வந்து வேலை தொழலாம் ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் வச்சு எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் எக்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்விட்டரில் நான் வந்து நல்லா ஸ்கில்லாக இருக்கேன் ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து நான் நல்லா ஸ்கில்லாக இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் ஸ்கில் எனக்கு இருக்குது நான் என்னோடய ஒர்க் இது தான் என்னோடய பாஸ்ட் ஒர்க் இது தான் என்னோடய க்ரோத் இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸை ஹைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அனலிஸ்டிக் மட்டும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி என்னோடய இதனால் இவ்வளோ ரிசல்ட் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணலாம் மற்ற கம்பெனிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்கிறவங்களாம் நிறைய இருக்காங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவை நம்மளோட ஒர்க்கு நமக்கு முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சிடணும் நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம் அதனால் அவங்க நமக்கு வந்து பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவங்க நமக்கு மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஸோ அவங்க வந்து எங்கே வேணாலும் யார் கூடனாலும் ஒர்க் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம நினைக்கணும் அவங்களுக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சீட் போடணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூகுள் சீட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அவங்களோட ஒர்க்கிங் டேஸ் என்னென்ன இன்றைக்கி டேட்டில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க பின்ட்ரெஸ்ட்டு என்னென்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதெல்லாம் ஒரு காலமில் போட்டு எத்தனை போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் நோட் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து எப்போ இருந்தாலும் சரி அவங்க உங்கள்கிட்ட காண்டக்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது அவங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அந்த கூகுள் சீட்டை பார்த்தாவே உங்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப மானிட்டர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஓகே இன்றைக்கி வந்து பின்ட்ரெஸ்ட் ஒர்க்கு எல்லாமே முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க அதை எதுவுமே நோட் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிளாங்காக இருக்கும் ஏன் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணல அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கேட்டுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு விச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் அவங்களுக்கு ட்ரைனப் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியாது ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதனால் அவங்க கற்றுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது ராகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இரநூறுவா ஒரு நாளைக்கு பணம் கிடைக்கிது அதுக்காக அவங்க என்ன வேலை சொல்கிறாங்களோ அதை நான் செய்கிறேன் அதனால் எனக்கு என்ன ஒரு அதில் என்ன பண்ணுது என்ன வந்து ஒரு யூஸ் இருக்குது அப்படின்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்பிங் ஜாப் மட்டும்தான் அவங்களுக்குலாம் நம்ம கொடுக்கணும் டைப் மட்டும் பண்ணியிருக்கா அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துணும் ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒர்க்குக்கு எலிஜிபிள் இல்லை நம்மளோட விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா திங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் ரியாலிட்டியாக இருக்கணும் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சார் இதோட நம்ம இப்படி பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க
ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்க முடியும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பேஸ் பண்ணி அதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அவங்களோட இதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு விச்சுவல் சிஸ்டர்கிட்ட எப்பயுமே நீ ஏன் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே ப இல்லாமல் அவங்கக்கிட்ட நம்ம தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கணும் ஸோ விச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்படி தான் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் நமக்கு வந்து இந்த விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட் சரியில்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு எப்பயுமே வந்து ஒரு ரெண்டு விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து வைங்க நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறப்பயே அவங்ககிட்ட சொல்லிடுங்க நான் ஆல்ரெடி இன்னொருத்துக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் ரெண்டு பேர்த்துலையுமே இதே சொல்லுங்க நான் உங்களை ஆல்ரெடி இன்னொருத்தர்கிட்ட ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ அதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஓகே அவங்க ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டுருக்குறாங்க நாம் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து அப்படி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு விஏ தான் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த விஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் எடுக்கிறோம்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஆச்சு கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணும் எஸ்இஓ ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இயர்லி ஃபுல்லாகவே ஒர்க் இருக்கும் எப்பயுமே ஸோ இயர்லி அவங்க வந்து நம்மளுக்கு நம்ம நம்ம கொடுக்கறது என்ன நம்ம கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க ஒர்க்கை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு நம்ம தான் நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கொடுக்கணும் பார்ட்டிசன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ் செகண்ட் பேஸ் தேர்ட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து நாலா அஞ்சா டிவைட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்க ஸோ அஞ்சு நாளைக்கு இதை பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டிசன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனாக நம்ம கொடுத்துடணும் அவங்களுக்கு ஸோ அது எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்காக கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணுறப்ப நம்ம பக்கமும் வந்து நம்ம பக்கமும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அவங்க பக்கமும் ஒரு ஸ்மூத்தான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் முக்கியமாக நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஆரம்பத்தில் இதை பற்றின நாலேஜ் வந்து அவங்க வந்து நிறையா வந்து கிடைக்க கிடைக்க நிறைய நம்ம டிசைனிங் பண்ண பண்ணால் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பிராண்டட் ஆகிடுவாங்க மல்டி பிராண்டட் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாலும் அவங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ நம்மளோட நீட்ஸ் இதுதான் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு முதல்ல புரிய வைக்கணும் ஸோ விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க வந்து எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான் விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடில அப்படிங்கிறனால தான் நம்மளை அவங்க ஹை ஹையர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி ஹையர் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு இந்த இந்த கரெக்டாக நீங்கள் இந்த பேமெண்ட் வந்து வீக்லி வீக்லி சென்ட் பண்ணிடுங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா மந்த்லி மந்த்லி சென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டுக்க வந்துடும் இப்போ வீக்லி அப்படின்னு பார்த்துக்கணும்னா ஒரு ஃபோ தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் மந்த்லி மந்த்லி உங்களுக்கு வந்து வீக்லி வீக்லி பேமெண்ட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா வீக்லி வீக்லி கரெக்டாக நீங்கள் பேமெண்ட் வந்து சாட்டர்டே ஆறு மண்டே வந்து நீங்கள் அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்து ஸோ ஓகே இவங்க வந்து பேமெண்ட் கரெக்டாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கான ஒர்க்கு இது நான் வந்து இவ்வளோ பெருசாக சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து சிம்பிளான ஒரு இது ஸோ இதுக்குள்ளேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது உங்களோட ஒர்க்கு ஒரு ப்ரா உங்களோட ஒர்க் ஆர் ப்ராஜெக்ட் வந்து என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் செல் பண்ணுங்க ப்ராடக்ட் செல் பண்ணுங்க இல்லை உங்களோட சர்வீஸை சேல்ஸ் பண்ணுங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க ஆனால் நீங்கள் எப்படி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதில் தான் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் தான் வந்து முடிவு பண்ணணும் ஆனால் ஒரு விஜுவல் அசிஸ்டண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறது இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நோட்டபிள் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸல் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண இன்றைக்கி என்ன ஒர்க் பண்ணிக்கிறீங்க எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஒர்க் பண்
ஏன்னா நம்மளோட ஒர்க்குக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வந்து உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது நம்மளுக்கு இதுதான் வழி இதுதான் வந்து வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மகிட்ட ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டை வந்து ஹையர் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட ஒர்க் வாங்கிக்கணும் ஒரு மந்த் ஒர்க் வாங்கி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இரநூறுபா கூட ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேணாம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு நூறுரூபா கொடுங்க நூறுரூபாய்க்கு தேவையான ஒர்க்கை மட்டும் வாங்குங்க ஸோ இதுதான் என்னோடய ஒர்க்கு டெய்லி நான் நூறுரூவா கொடுக்குறேன் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேலு உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கூட நீங்கள் ஒர்க் வாங்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங்கில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறப்ப எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் எப்படி வந்து ஒவ்வொரு சோசியல் மீடியாலும் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பேன் ஸோ அடுத்தது ஹாய் ப்ரோ ஃபஸ்ட் லைக் தேங்க்யூ பெஸ்ட் ஹோஸ்டிங் சைட் சொல்லுங்கள் ப்ரோ சைட் லோடிங் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் என்னோட சைட் நான் எல்லாமே ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டிஎம்டி ஹோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கூட அந்த லிங்க்கை நான் போட்டிருப்பேன் போய் பாருங்கள் டிஎம்டியில் வந்து இப்போ ஏன் டிஎம்டி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா க்ளவுட் ஹோஸ்டிங் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெப்சைட் நல்லா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக லோட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸோ அந்த நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் ஹோஸ் கேட்டர் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பிக் ராக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அப்புறமேலு கோடாடி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஸோ நேம் சீப் கூட நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஸோ நேம் சீப் வந்து நான் வாங்கலை பட் இருந்தாலும் இன்னொருத்தரோட ஹோஸ்டிங்கில் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இல்லை ஸோ சைட் க்ரௌண்ட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் ப்ரைஸிங் வந்து கொஞ்சம் டிமாண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு அதே டிஎம்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனா எல்லாத்தையும் ஏன்னா இப்போ க்ளவுட் ஹோஸ்டிங்கில் வந்து டிஎம்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறாங்க க்ளவுட் ஹோஸ்டிங்கில் இவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறாங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அதில் வந்து தான் ஹோஸ்டிங் எடுத்திருக்கேன் நீங்களும் வந்து எடுத்து பாருங்கள் நல்லா இருக்குது என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் அது நல்லா இருக்குது பிகாஸ் நான் கிட்டத்தக்க நான் இருபது சைட் வந்து நான் டிஎம்டி ஹோஸ்டிங் மாற்றிட்டேன் நான் இப்போ மாற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயருக்கு பக்கமாக ஆகுது ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட் கேட்டரில் தான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ ஹோஸ்ட் கேட்டரில் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் டிஎம்டி ஹோஸ்டிங்காக மாற்றிக்கிட்டேன் ஹோஸ்ட் கேட் நல்லா இருக்குது சப்போர்ட்டும் நல்லா இருக்குது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறேன் எல்லாமே அன்லிமிட்டடாக கொடுக்குறாங்க இமெயில் ஐடி அன்லிமிட்டடாக இருக்குது எஃப்டிபி இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக நாங்கள் எஃப்டிபி அதிகமாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காகனா ஒரு டீம்லேருந்து இன்னொரு டீமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக எஃப்டிபி யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ள அதில் என்ன இருக்குன்னா நிறையா இன்னும் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது நம்ம அந்த சொன்ன மாதிரி க்ரோன் ஜாப்ஸ் நம்மளோட ஆட்டோமேட்டிக் அதாவது சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும்னா ஆட்டோமேஷன் சாஃப்ட்வேர் எதாச்சும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம க்ரோன் ஜாப்ஸ் அதில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா அதில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் டிஎம்டி ஹோஸ்டிங் எல்லாத்துலேயுமே அதெல்லாம் இருக்குது நான் சொன்னது எல்லாமே இருக்குது டிஎம்டி ஹோஸ்டிங்கில் அது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டிஎம்டி ஹோஸ்டிங் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் நான் டொமைன் வாங்கிறதுக்கு எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடாடி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அது ஏன்னா எனக்கு தெரில பிகாஸ் எனக்கு அது அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட் நான் டொமைன் வாங்கினது கோடாடி டொமைன் வேணால் நல்லா இருக்குங்க அது என்னென்னா நமக்கு டொமைன் மட்டும் தான் வேணும் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இடைநூல் பண்ணுறதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது நமக்கு வந்து இன்டிமேஷன் கொடுக்குறது எல்லாமே எல்லாத்துலேயும் கொடுக்குறாங்க பட் இருந்தாலும் கோடாடியில் நான் டொமைன் வாங்கிட்டு ஹோஸ்டிங் வந்து டிஎம்டியில் ஹோஸ்டிங் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஒரு ஹோஸ்டிங் நான் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு இருபது சைட்டுக்கு மேலே நான் வந்து மேக்ஸிமம் இருபது சைட்டுக்கு மேலே நான் போட மாட்டேன் மேக்ஸிமம் நான் இருபது சைட் அதுவும் வந்து நீங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பிளானை பொறுத்து தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டிஎம்டி ஹோஸ்டிங் போயிட்டு அதில் வந்து க்ளவுட் ஹோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் போனீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃபரில் வந்து இப்போ வந்து கொடுத்துட்டுருக்குறாங்க அது இல்லாமல் இப்போ நான் என்னோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நைன் டாலர் அது டென் டாலர் வந்து உங்களுக்கு
ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு எடுக்கிறேன் அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெப்சைட்டில் என்னென்ன வந்து இருக்கணும் ஹெச்டிடிபிஎஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது டிசைனிங் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறதில்ல ஒரு வெப்சைட்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம எஸ்சிஓவில் ரேங்கிங் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எஸ்சிஓ கிளாஸில் நான் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஓகே ஃபைன் வேறு உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க வேறு வந்து இன்னும் வந்து நான் பெண்டிங் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா இன்னும் சொல்லாதது நான் ரெடிட்டை பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்ல அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் ஃபேஸ்புக்கை பற்றி சொல்ல அது இல்லாமல் நான் மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் கவர் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு அதாவது ட்விட்டர் கவர் பண்ணியிருப்பேன் இன்ஸ்டாகிராம் கவர் பண்ணிட்டேன் அப்புறமேல் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன சொல்கிறது வேறு என்னென்ன சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் இருக்குது மற்றது எல்லாம் ஓரளவுக்கு பிளாகிங்லாம் கவர் பண்ணியிருப்பேன் சிபிஐயில் வந்து மேக்ஸ் மூண்டி கவர் பண்ணிப்பேன் டீ ஸ்பிரிங் கவர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அஃப்லேட் மார்க்கெட்டிங் அமேசான் அஃப்லேட் கிளிக் பேங்க் அஃப்லேட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதெல்லாமே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா மேக்சிமம் நம்ம எல்லாமே பின்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றிலாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் நல்லா ஒரு நீங்கள் இப்போ ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பின்ட்ரெஸ்ட் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் மூலிமா நம்ம வந்து ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் எடுத்தோடய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக வைக்காதீங்க ஏன்னா அது நம்மளுக்கு வந்து காஸ்ட் வேஸ்ட் ஆகிடும் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே இப்போ வந்து ட்ராப் ஷிப்பிங் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளால் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வெப்சைட்டு அப்புறமேல் டொமைன்லாம் வாங்கி நம்ம வந்து ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபேஸ்புக் ஆப்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு டாலர் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களோட பட்ஜெட் எங்கேயோ எகிரிக்கிறோம் ஸோ அதனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜ் டெவலப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அப்படின்னு மேலே பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பு அதுக்கப்புறமேல் பார்த்திங்கன்னா ரெடிட்டில் போஸ்ட் போடுங்க அப்புறம் பின்ட்ரெஸ்ட்டில் போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸில் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக லிங்க்ஸ் கிடைக்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதை முதல்ல டெவலப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதில் வேணாலும் ஆட் கொடுங்க ட்விட்டரில் ஆட் கொடுங்க பின்ட்ரெஸ்ட்டில் ஆட் கொடுங்க ரெடிட்டில் ஆட் கொடுங்க ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் கொடுங்க ஃபேஸ்புக் பேஜ் டெவலப் ஆகாமல் நம்ம ஆட்ஸ் கொடுக்குறது ஒரு வேஸ்ட் இந்த இது யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் வேணால் எந்த வீடியோ வேணாலும் போய் பார்த்துக்கோங்க ஃபேஸ்புக் எப்படி ஆட்ஸ் போடுறது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லைக்ஸ் இருக்குன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களாம் ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அந்த பேஜை அதுக்கப்புறமேல் தான் அவங்க ஆட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ ட்ராப் ஷிப்பிங் வீடியோ போடுங்க ப்ரோ ஹவு டு சூஸ் சப்ளையர் ஹவு டு சூஸ் ப்ராடக்ட் ஹவு டு ஃபைண்ட் குட் சப்ளையர் அண்ட் மோர் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இந்த வாரம் போட்டுடலாம் ஏன்னா இது நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ராப் ஷிப்பிங்கில் நான் ஷாப்பிஃபை பற்றி நான் சொல்ல ஆனால் எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளையர் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவங்கக்கிட்ட எப்படி கான்டெக்ட் பண்ணலாம் அவங்களோட நம்பர்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம் அவங்களை எப்படி நம்ம அவங்களோட ட்ரஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் பாருங்கள் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அவங்களோட இதுக்கிட்ட காண்டக்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் பேசுவாங்க அதில் நம்ம வந்து ட்ரஸ்ட் ஒர்த்து பார்க்கணும் அவங்களோட இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அவங்க வெப்சைட்லாம் பார்க்கணும் ஸோ அவங்களோட கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அதனால் அது எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எடுத்து சேல்ஸ் பண்ணாதீங்க ட்ராப் ஷிப்பிங்கில் ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் இப்போ சப்போஸ் ரிட்டன் வருதுன்னு வச்சிங்களேன் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிரும் ஸோ எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் இல்லாததெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் வந்து சேல்ஸ் பண்ணலாம்
இப்போ ஒர்க் பண்ண அது நான் வந்து டூ ட்ராப்ஸ் இப்போ நான் வந்து ப்ரமோட் பண்ண போகிறேன் உங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் நான் ப்ரமோட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு அதில் இருக்கிறதோட எனக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுங்க அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ அதான் சொன்னால் இல்லையா ஒரு நல்லா ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் ரெகுலராக நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு வந்து ஓன் ப்ராண்டே போட்டு கொடுப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களோ உங்களோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுதுன்னா கார்த்திகேன் அப்படின்ட்டு இருக்கிறீங்களா கார்த்திகேன் அப்படின்னா ஒரு ப்ராண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ப்ரா இப்போ ஒரு ஒரு பார்சல் போகிறப்ப அந்த ப்ராண்ட்லேயே போகும் அவங்களுக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம் நீங்கள் அவங்களோட கஸ்டமருக்கு அவங்க அனுப்பி வைக்க சொன்னால் அந்த ப்ராண்ட்லேயே கூட அவங்க அனுப்பி விட்ருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் சி காமர்ஸ்க்கு டி ஜிஎஸ்டி வேண்டுமா இப்போதைக்கு தேவை கிடையாது நீங்கள் வந்து இப்போ அமேசானில் வந்து நீங்கள் போய் பண்ணுறீங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பண்ணுறீங்க ஸ்னாப்டீலில் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி நம்பர் கேட்பாங்க இல்லை நான் வந்து இ காமர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராப் ஷிப்பிங் மாதிரி பண்ணுறேன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஷாப்பிஃபேல பண்ணுறேன் இல்லைன்னா என்னோடய ஓன் சைட் போட்டு நான் என்னோடய பேபால் ஆட் பண்ணி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பர் தேவை கிடையாது உங்களுக்கு ஏன்னா உங்களோட பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் தான் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மி நமக்கு ரொம்பவே கம்மியாக தான் கட்ட போகிறோம் அதே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டென் லேக்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிங்கனா கூட உங்களுக்கு பார்த்திங்கனா ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆர் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் உங்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பர்சனலாக தான் பண்ண போகிறீங்க ஒரு உங்களால் இப்போ இப்போ ஸ்டார்டிங் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கூட நீங்கள் டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் ஜிஎஸ்டிலாம் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது இப்போ சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து ஒரு கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அதுக்கு அந்த ப்ராப்பராக அந்த கம்பெனி நேமில் ஒரு பேபால் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேமெண்ட் கேட்வே ஒன்று வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ சி டூ செக் அவுட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த அந்த செக் அந்த பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி வாங்கி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் கட்டலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து நிறையா சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பர் தேவைப்படும் ஆஸ் அ ஸ்டார்ட்டராக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தேவை இல்லை உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி தேவை கிடையாது ஆனால் அதே வந்து நீங்கள் அமேசான்லேயோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ இந்த மாதிரி அவங்களோட வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட்டை சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி நம்பர் வேணும் ஸோ வேறு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா இந்தியன் மார்க்கெட் டார்கெட் பண்ணலாமா ப்ரோ ட்ராப் ஷிப்பிங்க்கு ஆர் யூஎஸ் கனடா இண்டியன் மார்க்கெட் நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் ரிட்டர்ன் எதாச்சும் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாலேயே நீங்கள் வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்தியாலேயே நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் போடுங்க இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே நீங்களே ஷிப்பிங் பண்ணலாம் ப்ராடக்டையாக நீங்கள் வந்து ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் சைனாவிலேருந்து நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல்சேல் ப்ராடக்ட்டில் எங்கே கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ திருப்பூரில் போனீங்கன்னா ஒரு பனியன்ஸ்லாம் நிறையா வாங்கலாம் பனியன் நிறையா வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து டிசைனிங் வந்து நீங்கள் ஓன் ப்ராண்ட் டிசைனிங் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து சேல்ஸ் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வேறு ஏதோ ப்ராடக்ட் விற்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ காஸ்ட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட் வேணும்னா நீங்கள் பெங்களூரோ அது ஹைதராபாத் இங்கே மாதிரி எங்கேயோ நீங்கள் போகிறீங்களோ அங்கே போய் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இல்லை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் கனடாவில் விற்கணும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து சைனாலேருந்து ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க அதாவது அலி எக்ஸ
ஒரு இது இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கடை போட்டு ஒரு துணி கடையில் போட்டு சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கும் நாம் ஆன்லைனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க ஷோரூம் போட்டு எல்லாம் செட்டப்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்மா ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நாம் என்ன பண்ணுறோம் நிறைய கார்மெண்ட்ஸ் போகிறோம் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஸ்டோர் வச்சுருக்கேன் ஆன்லைன் ஸ்டோர் வச்சுருக்கேன் இ காமர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி ஸோ செல் பண்ணுறேன் நான் எனக்கு இந்த மாதிரி என்னோடய கம்பெனி நேம் போட்டு எனக்கு ஒரு ஒரு நூறு டீ ஷர்ட் கொடுங்க அப்படின்னா அவங்க அடிச்சு கொடுத்துருவாங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதுக்கான காசு என்ன அது கொடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த நூறு இது டீ ஷர்ட் வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஆன்லைனில் சேல்ஸ் பண்ணலாம் மினிமம் இருபது முப்பது கூட உங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா கூட இப்போ தாங்க க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு பண்ணி கொடுங்கன்னா கூட பண்ணி கொடுப்பாங்க ஜீன்ஸ் ஆகட்டும் த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இல்லைங்களா நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெஸ் சொல்கிறேன் ட்ரெஸ் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் வேறு எதுனாலும் சரி நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட லோக்கல்லையே கூட நிறைய வந்து செல்லர்ஸ் இருப்பாங்க நீங்கள் அவங்கக்கிட்டலாம் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து சேல்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை நான் யூஎஸ் யூ கனடாவில் வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து அலி எக்ஸ்ப்ரெஸ்லேருந்து பண்ணலாம் ஸோ வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த வீக்கில் வந்து கண்டிப்பாக நான் ஏதாவது ஒரு வீடியோ போகிறதுக்கு பார்க்குறேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக ப்ராஜெக்ட் முடிகிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது சப்போஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எப்பயும் போல் நம்ம ரெகுலராக நம்ம வீடியோ போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம வீடியோ போடணும் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு அலி எக்ஸ்பிரஸ் அக்கௌண்ட் பிளாக் சஸ்பெண்ட் ஆர் பிளாக் என்ன ரீசன்காக பண்ணுவாங்க ப்ரோ அலி எக்ஸ்பிரஸ் அக்கௌண்ட் வந்து எதுக்கு பிளாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேமெண்ட்டு வந்து போடாமல் என்ன சொல்லணும்னா இந்த ரிட்டர்ன் சார்ஜ் பேக் எடுப்பாங்க ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நாம் வந்து இந்தியாவிலேருந்து அலி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் ஒத்துக்கோங்க யூஎஸ்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அலி எக்ஸ்பிரஸ் அலி எக்ஸ்பிரஸ்லேருந்து டாப் ஷிப்பிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த யூஎஸ் பீப்புள்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விர்ச்சுவல் கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேங்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விர்ச்சுவல் கிரெடிட் கார்டுனு சொல்லி தராங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து டாலர் வந்து அதில் லோட் பண்ணிக்குவாங்க விர்ச்சுவல் கிரெடிட் கார்டில் லோட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிடுவாங்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க கஸ்டமர் கேருக்கு கஸ்டமருக்கு போயிடும் கஸ்டமருக்கு போனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கார்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிரெடிட் கார்டு இவங்களோட ஓன் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணாலே சார்ஜ் பேக் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த அக்கௌண்ட் வந்து பிளாக் ஆகிடும் ஸோ இந்த ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணுறதுக்காகலாம் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பிளாக் ஆகாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டைரெக்டாக அந்த செல்லரை காண்டக்ட் பண்ணி அந்த செல்லர்கிட்ட நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுங்க உங்களோட அட்ரஸ் கொடுங்க எந்த எந்த கஸ்டமரோட அட்ரஸ் என்னவோ உங்களுக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் நீங்கள் வந்து அதில் போய் ஆர்டர் பண்ணி ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ணுறதோட நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்காக கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அவங்க அலி எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அவங்களோட ஒரு நல்ல ஒரு செல்லரை வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம அலி எக்ஸ்பிரஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் மேக்சிமம் ஆர்டர் பண்ணாமல் ஸ்கிரில்லாகவோ ஸ்கிரில் மூலியமாக நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க பேபாலில் வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க நம்ம எப்படி பேபால் டு பேபால் நம்ம சென்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட கிரெடிட் கார்டாக டெபிட் கார்டாக வச்சு அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் லிங்க் கொடுக்க சொன்னீங்கன்னா அவங்க ப்ராடக்ட் லிங்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அது மூலியமாக உங்களோட கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு வச்சு கூட நீங்கள் பே பண்ணலாம் ஸோ மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிலாம் அலி எக்ஸ்பிரஸ்லாம் பேன் ஆகாது உங்களுக்கு அப்படியே ஆச்சுன்னா கூட நீங்கள் வேறு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிட்டு போய்ட்டு இருக்கலாம் ஆர்டர் அது ஒன்றும் நம்ம பயந்துக்க தேவையில்லை நமக்கு வந்து அலி எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செல்லர் வேணும் நமக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சப்ளையர் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு சப்ளையர் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதால தான் நம்ம அந்த அலி எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அலி எக்ஸ்பிரஸ் மட்டும் கிடையாது நிறையா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் நிறையாவே காண்டக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது வெப்சைட்டில் இந்த இந்த சைனா மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதுலேயே இருக்கும் நினைக்கிறேன் அலி எக்ஸ்பிரஸ்லேயே இருக்கும் அதுலேயே போய் பாருங்கள் நான் என
நிறைய வெப்சைட்டில் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிது ஏன் நம்மளும் நம்ம கிட்ட வாங்கணும் அவங்க எந்த ட்ரஸ்ட்டில் வந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ட்ரஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து நாம தான் கொண்டு வரணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த செல்லரும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்குன்னு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒருத்தர் நான் தான் சொன்னேன்னா அந்த அலி அலி எக்ஸ்பிரஸில் போய் நீங்கள் பாருங்கள் அவங்களோட ட்ரஸ்ட் ஒருத்தர் எப்படி இருக்குது ரேக்கிங்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் நிறையா கொடுக்கலாம் நீங்கள் அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி வந்து இப்போ ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக் அது ஸோ யாருமே மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பீப் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ் வந்து ஏமாற்ற மாட்டாங்க அந்த ஒரு பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து ஏமாற்றுவாங்க எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பேமெண்ட் வாங்கிட்டு இது அனுப்பாமல் ப்ராடக்ட் அனுப்பாமல் இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது இல்லை நீங்கள் வந்து அலி எக்ஸ்பிரஸ் மூலியமாகவே உங்களோட பேமெண்ட் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ப்ராடக்ட் வரல அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட ரீஃபண்டை கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அப்படி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தேகத்தோடு ஒருத்தர் வந்து அப்ரோச் பண்ணாதீங்க அவங்கக்கிட்ட நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறப்ப அவங்க மேலே இருக்கிற ஒரு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்த்துடணும் அவங்களோட ரேட்டிங் அவங்களோட வெப்சைட்டு அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் டைமு அவங்க நம்ம சப்போஸ் வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ஸ்கைப்லேயோ நம்ம கூப்பிட்றப்ப அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ நேரத்தில் அவங்க நம்ம ரிவ்யூ ரீப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எடுத்தோன்னு நம்ம வந்து ஒரு நூறு ப்ராடக்ட் இரநூறு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் ஆர்டர் போடுறது கிடையாது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பத்து சேல்ஸ் இருபது சேல்ஸ் வரும் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து சேல்ஸ் இருபது சேல்ஸ் ஒரு முப்பது டாலர் நாற்பது டாலர் தான் ஆகும் ஒரு பத்து சேல்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நாற்பது டாலர் ஆகும் மினிமம் இருபது டாலர் ஏன்னா ஒரு டாலர் ரெண்டு டாலர் ப்ராடக்ட் தான் நிறைய எடுத்து கண்டிப்பாக ட்ராப் ஷிப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எடுத்தோன்னு வந்து ஐநூறு டாலர் ஆறுநூறு டாலர் ப்ராடக்ட்லாம் எடுத்து யாருமே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அவங்களோட ட்ரஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் சந்தேகத்தோடு நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு இதுமே நாங்கள் பார்க்காதீங்க காண்டாக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் ஒவ்வொரு செல்லரும் ஒவ்வொரு மாதிரி அவங்களோட அப்ரோச் வந்து ஒவ்வொன்று வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட என்ன சொல்லணும்னா அவங்க அவங்க யார் அப்படிங்கிறத அவங்க முதல்ல காட்டணும் அப்படிங்கிறத அவங்களோட இன்ட்ரோவே பயங்கரமாக இருக்கும் நீங்கள் கேளுங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்கள பேச வச்சு நீங்கள் வேடிக்கை பாருங்கள் அவங்க பேசுறதெல்லாம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குதான்னு பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கைப் கால் பண்ணுங்கள் ஸ்கைப் கால் பண்ணி அவங்ககிட்ட நேரில் பேசுங்க ஸோ இதெல்லாம் பெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறப்ப அவங்க வந்து என்னென்னு பாங்க ஓகே இவங்க நான் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து இவங்க பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தேவை நிறைய ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் ஆகணும் அவ்வளோதான் ஏமாற்றணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது அவங்க வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஏமாற்றணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அவங்களோட எண்ணம் கிடையாது எப்பயுமே சந்தேகத்தோடையே யாரையுமே பார்க்காதீங்க ஸோ ஓகே ஃபைன் ஐம்பத்தேழு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னொரு த்ரீ மினிட்ஸில் நம்ம லைவை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த த்ரீ மினிட்ஸில் கேளுங்க இந்த வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி வீக் அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் சம் வீடியோஸ் Thank you bro, இல்ல question க்கு ரீப்ளை பண்ணுறீங்க பண்ணி தான் ப்ரோ ஆகணும் கொஸ்டின் கேட்குறீங்க அதுக்காக தான் லைவ் வைக்கிறேன் என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கமெண்ட்ஸுக்கும் ரீப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முடியல இப்போ கொஸ்டின்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதான் கம்மியான ச கேட்பாங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் முந்நூறு நானு முந்நூற்றம்பது சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்காங்க நீ ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் லைவ் போடுறேன் அப்படிம்பாங்க பரவாயில்ல முந்நூற்றம்பது சப்ஸ்கிரைபர்லேயும் ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் பார்க்குறாங்க அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் கொஸ்டின் பண்ண ரீப்ளை பண்ணவே போதும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் எதுவுமே பேசுகிறவங்க So next, fashion jewelry, Indian market, okay. Fashion jewelry, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஷன் ஜுவல்லரி இண்டியன் மார்க்கெட் ஓகே ஃபேஷன் ஜுவல்லரி பண்ணலாம் ப்ரோ கண்டிப்பாக பண்ணலாம் லேடிஸை டார்கெட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா யூஎஸ் யூகே அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து பின்ட்ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் ஜுவல்லரி ஃபேஷன் ஜுவல்லரிலாம் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் யூடியூப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் யூடியூப்பில் வந்து அந்த ஜுவல்லரிய
ஓகே உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்னோடய வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்க நான் என்னோட வாட்ஸ்அப் வந்து இப்போ நான் ஆன் பண்ணிடுவேன் என்னோடய மொபைல் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகி போயிடுச்சு அது அந்த ஃபோனு ஸோ இது வந்து நான் வீடியோ போட்டுக்கான மொபைல் ஃபோன் இது நான் வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபோன் நான் இப்போ ஆன் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் சேட் பண்ணலாம் எங்கள் நிறையா அதில் பேர் ஒரு இருபது பேர் இருக்காங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்ஸாக இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து என்ன வேணுமோ நீங்கள் வந்து சேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அதை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் வந்து கொஞ்சம் கெயின் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெக்கப்படாமல் கேளுங்க ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க சொல்லி கொடுத்தா சொல்லி கொடுக்குறாங்க சொல்லி கொடுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் என்கிட்ட கேளுங்க நான் இந்த மாதிரி லைவ் வரப்ப நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் சரி ஓகே இப்போ நம்ம ஹாய் ஹாய் சார் ஹாய் ஜெய்பால் சார் வாங்க சார் நீங்கள் லைவ் முடிகிறப்ப வரீங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை லைஃப் நம்ம இந்த வீக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி வீடியோஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் என் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது நிறைய வீடியோ போட்டால் எனக்கும் நல்லது தான் பிகாஸ் நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்குது நல்ல மெத்தட்ஸ் நம்ம வந்து வீடியோ போடணும் அப்படின்னு இருக்கிறேன் போட்டோம்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளும் அடுத்த சாப்டருக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நம்மளோட கம்யூனிட்டி கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும் ஸோ அதுக்காக பார்த்துட்ருக்கேன் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மறுபடியும் அடுத்த லைவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைங்க நெக்ஸ்ட் வீக் கேளுங்க ட்ராப் ஷிப்பிங்கில் இருந்துக்கிட்டோம் இல்லை வந்து இப்போ ட்ராப் ஷிப்பிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அலி எக்ஸ்பிரஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம செல்லரை வந்து காண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் எப்படி வந்து ட்ரஸ்ட் ஒர்த் வந்து நம்ம செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு இன்னும் வந்து மெத்தட்ஸ் நிறைய இந்த ரெடிட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோஸ்லாம் நிறையா பார்க்கலாம் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடுத்த வாரம் கேட்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வ